வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் யுத்தம் சேனல் இன்னைக்கு இந்தியன் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ல ஒரு பகுதியான பிஎம்டி பெலிஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் அதை பத்தின ஒரு பதிவு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ல வந்து நிறைய இருக்கு அதுல பிஎம்டி அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மென்மேலும் வர பதிவுகள்ல அதர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ பத்தி நான் போடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்னா என்ன ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்னா நம்ம இடத்துக்குள்ள வர ஒரு ஏரியல் டார்கெட்ஸ் அதாவது எனிமி விமானத்தையோ எதிரி மிசைலையோ எதிரி ஏவுகணைகளையோ அழிக்க பயன்படுத்தும் ஒரு சிஸ்டம் பேர் தான் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இந்தியன் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ல நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் கன் சிஸ்டம் ராக்கெட் லான்ச்சர் சிஸ்டம் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் சிஸ்டம் இந்த வீடியோல நம்ம சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் சிஸ்டம்ல பிஎம்டின்னு ஒண்ணு பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பெலிஸ்டிக் மிசைல் தான் என்னன்னு பார்ப்போம் வெகு தொலைவில் இருந்து செலுத்தக்கூடிய மிசைலை தான் பெலிஸ்டிக் மிசைல் சொல்லுவாங்க பெலிஸ்டிக் மிசைல் எப்படி செயல்படும்னா ராக்கெட்ஸ் அல்லது பூஸ்டர்ஸ் வச்சு எத்த அட்மாஸ்பியருக்கு மேல சென்ற பின்னர் கிராவிட்டி மூலியமா ஒரு ப்ரீ டிட்டர்மைண்ட் டார்கெட்ட போய் அடிக்கும் தன்மை உள்ளது இதை தான் வந்து பெலிஸ்டிக் மிசைல் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வரும் எதிரி நாட்டு பெலஸ்டிக் மிசைல நம்மள டிஃபென்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்க டிஃபென்ஸோ இல்ல நம்ம கிட்ட இருக்க மிசைல கொண்டு தடுத்து நிறுத்தவோ அழிக்கவோ யூஸ் பண்றது பேர் தான் இந்த பெலிஸ்டிக் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் இது வந்து டிஆர்டிஓ ஆல் உருவாக்கப்பட்டது இப்போ இந்த பிஎம்டிஓ ஹிஸ்டரிய பத்தி கொஞ்சம் பார்ப்போம் நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல இந்தியாக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் கார்கில் போர் நடந்துட்டு இருந்த ஒரு சமயத்துல அப்போ பாகிஸ்தானோட ஃபாரின் செக்ரட்டரி ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விடுறாரு நாங்க எந்த வெப்பனை வேணாலும் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்த உடனே இந்தியா ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க அதுதான் ஆன்டி பெலிஸ்டிக் மிசைல் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ஆரம்பம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் கம்பெனி சேர்ந்து இந்த சிஸ்டம் உருவாக்கலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த பிஎம்டி சிஸ்டம் பிஎம்டி ஷீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிஎம்டி ஷீல்டு ரெண்டு ஃபேஸா டெவலப் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க ஃபேஸ் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுக்கு வரைக்கும் டிஃபெண்ட் பண்ற மாதிரியும் ஃபேஸ் டூல பாத்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வரைக்கும் டிஃபெண்ட் பண்ற மாதிரியும் வடிவமைக்கப்படுதுன்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல்ல ஃபேஸ் ஒன்னை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஃபேஸ் டூ இப்ப அண்டர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு ஃபேஸ் ஒன்னை பத்தி இப்ப பாக்கலாம் பிஎம்டி ஃபேஸ் ஒன் அதாவது பெலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஃபேஸ் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டயர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கும் அது பாத்தீங்கன்னா பிஏடின்னு சொல்லுவாங்க ஏஏடின்னு சொல்லுவாங்க பிஏடிக்கு பிரித்யு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஏஏடினா அட்வான்ஸ்ட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இதுல ஏஏடி அப்படிங்கறத என்னன்னு பார்ப்போம் ஏஏடி மிசைல் என்பது முப்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் வரும் எதிரி நாட்டு விமானத்தையோ எதிரி நாட்டு மிசைல்களையோ தாக்கி அழிக்கக்கூடிய ஒரு மிசைல் தான் இந்த ஏஏடி மிசைல் இது எண்டோ அட்மாஸ்பெரிக் பகுதியை கண்காணிக்கும் அதாவது பூமியின் வலி மண்டலத்திற்குள்ள வரும் ஏவுகணைகளை இந்த ஏஏடி மிசைல் தாக்கும் இந்த ஏஏடி மிசைல் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் சாலிட் ஃபுளூயிட் மிசைல் என்று சொல்லப்படுது இந்த மிசைல் இந்த மிசைலுக்கான கைடன்ஸ் த்ரீ டைப்பா கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லப்படுது அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஐஎன்எஸ் இனர்ஷியல் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் அப்புறம் மிட் கோர்ஸ் அப்டேட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான கிரவுண்ட் லெவல் பேஸ்டு ரேடார் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டெர்மினல் ஃபேஸ் அப்படின்ற ஃபேஸ் கட கடைசி ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் ரேடார் இருக்கும் இந்த ஏஏடி மிசைல் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டால் ஏழு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் டால் இருக்கும் ஹைட்டு வெயிட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ டன் இருக்கும் டயாமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது இந்த மிசைலோட ஏடி ஏஏடியோட ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் இருக்கும் இதோட மொத்த ரேஞ்ச் இன்டர்செப்டார் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து முப்பது கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது இதனோட ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா மேக் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அளவுக்கு செல்லக்கூடிய ஸ்பீடு இருக்குன்னு சொல்லப்படுது இந்த மிசைல் ஹிட் டு கில் வார் ஹெட்ட யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லப்படுது இதுதான் டயர் ஒன் இப்போ டயர் டூவை பத்தி பாக்கலாம் பேட் பிஏடி அது என்ன பேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி பிரித்யூ ஏர் டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய பேர் இந்த மிசைல் எக்ஸோ அட்மாஸ்பெரிக் அதாவது பூமியின் வளிமண்டலத்திற்கு வெளியே உள்ள பகுதிகளை கண்காணிக்கும் அந்த பகுதியில் வரும் எதிரி விமானங்களையோ ஏவுகணைகளையோ தாக்க
இந்த பிஏடி மிசைல் ரெண்டு ஸ்டேஜா செயல்படும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா சாலிட் ஃபியூயல் மோட்டாரும் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா லிக்விட் ஃபுளூயிட்னு சொல்லப்படுது இதனுடைய கைடன்ஸ் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா எல் ஆர் டி ஆர்னு சொல்லப்படுது இந்த எல் ஆர் டி ஆர் அப்படின்னா டார்கெட் அக்வசிஷன் ஃபயர் கண்ட்ரோல் ரேடார்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரே நேரத்துல இருநூறு டார்கெட்ஸ வந்து கண்டுபிடிச்சு அழிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றதுன்னு சொல்லப்படுது இதோடைய மேக்சிமம் ரேஞ்ச் வந்து ரெண்டாயிரம் ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது இன்டர்செப்டார் ரேஞ்ச் வந்து எண்பது கிலோமீட்டர் சொல்லப்படுது வந்து இப்ப புதுசா உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க சோ சிம்பிளா சொல்லணும் பிஏடின்னு சொல்லப்படுற அந்த மிசைல பிடிவின்னு மாத்த போறாங்க இதுதான் அதோட அர்த்தம் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிடிவில வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆனா அந்த ரெண்டு ஸ்டேஜுமே சாலிட் ப்ரொபலண்ட் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம பிடிவில வந்து வார் ஹெட் வந்து கிட்டு கீழ் வார் ஹெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டுமின்றி இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்செப்டார் ரேஞ்ச் வந்து நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டரா இன்க்ரீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு சோ இந்த சிஸ்டம் எல்லாமே பிஇஎம்எல் டட்ராட்டில் எயிட்டீன் டு எயிட் வெஹிக்கல்ல மவுண்டட் பண்ணப்படும் சொல்லப்படுது நான் சொன்ன மாதிரியே ஃபேஸ் ஒன் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ண முடிச்சுட்டாங்க ஸோ இது வந்து எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு எவ்வளோ இருக்குங்கிற டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கல கிடைச்சாலும் நான் சொல்லவும் மாட்டேன் ஏன்னா இது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது நல்லது தான் ஃபேஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கு ஸோ இதோட பதிவு வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்சாலும் நான் அடுத்த பதிவில் போட ட்ரை பண்ணுறேன் இன்னும் அடுத்தடுத்து வரும் வாரங்களில் ஏர் டிஃபென்ஸோட ஒரு பதிவுகளை நான் போட ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்